unapomona kwa karibu tadhani ni mkulima wa kawaida aliye na kila kitu lakini la jina lake kamili ni Ambrose Lasoy mkazi wa kijiji cha Kapsimbei wa kilichoko mtaani Keringeti County ya Nakuru Lasoy alizaliwa mzima akiwa sawa lakini alianza kuugua mwaka elfu mbili kumi na moja. mimi sikusaliwa vile nilipo nilisaliwa nikiwa tu mtoto mwenye kuna avya njema na nikazaliwa na majo nikaona nikaenda shule vizuri nikaenda primary nikamaliza secondary nikaenda university nikamaliza and uh, nilifuzu na course ya project management uh, it, with plan, uh, project planning and management katika uh, chuo kikuu cha Mount Kenya kwa mujibu wa wazazi wake la Soy ambaye ni mtoto wa nne katika familia ya bwana Koech alianza kuwa na maumivu ya macho akiwa katika shule ya msingi bila alianza ilianzia kichwa kaendelea tukapeleka kuanzia kwanza hospitali ya nyumbani hapo mwisho tukaenda na kuru ika ikaendelea kwa mbaya tukaenda St Mary's tukaona ika, imekuwa mbaya sana tukajaribu kupika nini kuweka scanning atukupata eh, ni kitu gani na haribu tukaenda na Robi na Robi West tukapatia um, tena tukaweka tena nini hiyo nini scanning kaendelea hivyo ikaonekana macho yake imeharibika kabisa inasemekana imekwisha lakini ikawa vipi la soy alijitosa katika ukulima licha ya ulemavu wa kutuona nilichagua mradi huu kwa sababu niliona ni mradi ambao mimi nitakaa hapa nyumbani sitaweza kutembea kufanya kutembea mahali siwezi vika kwa sababu zina guide kwa kwa, kwa hivyo nikasema hii ndio mradi ambao nitapenda na nikajagua mambo ya deli la soy amebobea katika fani hii kiasi kuwa anafahamu fika unayostahili iwapo unataka kuwa mkulima wa mifugo kufanya mambo ya deli management ya deli ni bora uwe na nyazi mahali fulani uwe na mashini ya kutengeneza nyazi umtengeneze na uwe na store na uwe na pala kama hii nyumba ya kukulia na mahali pa kukamulia kwa sababu hata mimi naweza kamua Niki, nikiwa na ngombe hapa naweka hapa ndani ya sisi nafunga na kamua faida inayopata bwana Lasoy kutoka kwa maziwa anatumia katika matumizi ya nyumba na pia kuboresha lishe ya ngombe wake hii pesa utagawa mara mbili utagawa iende kwa matumizi ya ngombe dawa uende kwa chakula jumfi ya ngombe na pia unaweza tafuta uh, daktari akuja aangalie kwa muda fulani ngombe wako pesa zingine unaweka kwa project yako kama sasa unaenda kununua chakula unaenda kununua uh, nguo ama unatumia kwa matumizi yako ya nyumbani kando na ukulima wa ngombe wa maziwa bwana Lasoy amejitosa katika ukulima mwingine wa upanzi wa kabeji miche ya miti parachichi na matunda mbalimbali mbali. niko na nazari ambao ninafanya kazi ya uh, fruit panting and uh, and crafting niko na mtu ambao tuliingiana pamoja lakini tunasaidiana so nikiwa nikiona uh, project ya dairy iko chini nategemea hizo so kwa mfano saa hizi niko na hiyo project ambayo tuko na miti saidi ya elfu kumi. tuko na maua ya compound tuko na fruit apples tuko na uh, palms tuko na matunda aina mara ine. Ukulima wa Lasoy umekuwa wa mvuto wa ajabu miongoni mwa wakazi katika kichichi cha Kapsimbeiwo. Mesikia babake akisema watu walikuwa nasema anaona. Hata mimi nikiingia sababu nimeritaya juzi nikapata watu wakisema huyu anaona. Sasa mimi akawa rafiki yangu tunakaa kwangu. Akisha akaniambia nasikia unataka kujenga nyumba ya kuku. Kamwambia ndio, nasema hiyo sasa ndio mimi nitachenga. Mwambie utachengaje wewe? Mimi ni relax nikasema huyu atanichengea nyumba ya kuku vipi? Ah, akaanza kuita vijana wangu sasa. Mwambie tuende pale. Akafuruta furuta kiasi hii. Furuta hivi chimba hapo. Bakaka akaweka nyumba sasa structure. Ambrose tukiwa na yeye na hata Ambrose kama aone Ambrose aone hata mimi naomba tena Ambrose kama aone ndio anisaidie ngawa aoni anafanya mimi ndio naona lakini sifanyi sasa tuko tu tukionana na tuna ambrose 
baada ya kumaliza kazi ya kulisha ngombe nyumbani moja kwa moja tunaandamana na ebu na hadi ofisi yake mjini Keringet anakofanya kazi ya kuwatetea watoto na wale mavu hapa mtetezi huyu anapokelewa kwa furaha ishara tosha ya msaada na utoa tuko na services e, e, ya wale mavu ambao tukiona mle mavu anahitaji a wheelchair anahitaji hearing aids anahitaji crutches tuna identify tunaitisha usaidizi kwa well wishers wanatuletea tunawapelekea shida mingi ambao pia tunapata ni wale watoto ambao wanaachwa na wasasi kuna wanapata wazazi wamekosana wanaacha wasasi so hiyo ndio shida ambao tunapata tukitamatisha mazungumzo yetu katika mtaa wa Keringet ombi la bwana Lasoi lilikuwa mmoja na wale wazazi ambao wako na wale mavu nyumbani tupeleke shule hao ndio watakuja ofisi kama mimi ile kesho hao ndio watawalisha kesho hao ndio watawafunika kesho na maisha itaendelea but mkikaa na wao nyumbani atakuwa mziko kwa sababu utakuwa unamulisha utamfalisha nguo utamuosha na kila kitu utamfanyia kifaa hichi kwa bwana Lasoi ni kama macho ya kumuelekeza kufanya majukumu yake ya kila siku kando na kuwatetea wenzake wanaoishi na ulemavu ikiripotia runinga ya MBCI kutoka eneo bunge la Kuresoi Kusini jina langu ni Hilary Ichiruyot